《王牌部队》终于完结了，这部剧的热度是真的高。从一开始悄无声息的开播，到后来全网热议，热度一直居高不下，远远超过了同档期的《雪中悍刀行》。光是猫眼热度榜首，他就已经连续登顶十几次了，最高热度甚至超过了九四零零指数大关，创造了六个小时内上三个热搜的记录。更离谱的是，光是肖战、顾一野的单人话题阅读量就超过一百零四点六亿，讨论次数两千零三十三万，可以说再次证明了肖战效应的强劲。估计鹅厂也是看到了这点，于是趁着《王牌部队》收官，搞了个骚操作，把玉骨遥和靳双城一起送上了热搜。哈喽，宝宝们，咱们又见面了。不知道大家看没看已经开播的《靳双城》？这部剧由李易峰、陈玉琪主演的仙侠剧，算是正式打响了二零二二年仙侠一零一的第一强。很多网友对此非常期待，但有多期待就有多失望。这部剧播出后，只有少部分粉丝在称赞，剩下的人基本都在吐槽。槽点包括但不限于发胖了的李易峰、五分钱的特效、假到不能更假的场景布置、磨到脖子消失的磨皮技术等等，所以这部剧不出意外的应该会扑，即使它刚刚开播不久。大概是鹅厂也对靳双城绝望了，于是开始自暴自弃，搞起了梦幻联动玉骨遥，把两部剧一起送上了热搜，成功蹭了一波肖战的热度。当时看到这条热搜，小编还激动的以为《玉骨遥》终于要播出了呢。结果没有想到，这只是鹅厂玩的捆绑营销。但两部剧确实也有关系，他们都是改编自苍月的小说，《玉骨遥》的小说朱颜就是靳双城的前传。两部剧的主角关系是靳双城的男主苏木，是玉骨遥的女主朱颜收养的，叫朱颜一声姐姐。但在剧情上，除了和小时候的苏某有些许牵扯，其他基本毫无关系。简单来说，两本原著小说是前后传的关系，除此之外就没有其他关系。所以对于这次的热搜，很多人都是好奇心促使着点进来，然后骂骂咧咧的退出去。这明显就是缺数据嘛！鹅的这种操作过分了哈！但不得不说，鹅的这手骚操作还是很有效果的，意料之中的引起了双方粉丝的互撕大战。双方粉丝都指责对方蹭热度。先是李易峰的粉丝表示，粉了李易峰那么多年，第一次听说他蹭别人热度的，怕不是有大病。而且内娱流量明星就是李易峰开启的。肖战作为后辈，对前辈就这样的态度。况且李易峰现在并不是胡，只是为人低调，比较佛系。但如果非要撕，也是没在怕的。另外还顺带吐槽了肖战粉丝的无脑疯狂。毕竟每次他们家哥哥演了一部新剧，就会撕一个人。最典型的就是刚刚收官的《王牌部队》，明明黄景瑜也是一番，结果在各种宣传营销里，直接被粉丝搞得神隐。所有通告都是捧肖战、拉踩黄景瑜，简直就是年度最惨。而现在肖战还不和李易峰共演呢，粉丝们就又开始拉踩李易峰了，真够晦气的。另一边，肖战的粉丝也不甘示弱，纷纷吐槽李易峰新剧都胖成胖头鱼了，颜值下跌的严重，还好意思对标自家哥哥？而且李易峰都多久没有出现了？即使之前再火，现在也变成了小胡星。没看新剧那么多人吐槽吗？反观肖战，那是实打实的顶流，两人放在一起不就是强行蹭热度，要脸不？然后喊话李易峰，询问对方是水质吗？专门吸人血。还有下次蹭热度前，能不能先管理好自己的身材和演技？最后嘴毒的形容靳双城是胖头鱼和呆头鹅的恋爱故事，但也有不少理智的粉丝认为这只是鹅厂的营销手段，不管对方的事，要骂就骂鹅。于是齐刷刷的把枪口对准了鹅，激情开麦。一大早的气得我说不出话，鹅你能做个人吗？余生搞成那样，这个热搜出来想干啥？傻子都能看出来吧？合着就指着一只羊撸毛，缺数据自己去买。别再让我不待见你了 ，VIP 已关，啥时候上我哥的剧，啥时候开？鹅厂，你要脸吗？要么你就安排这两个剧前后脚播出，让四个主角之间互动玩梗去，这才叫营销。你又不播，这个热搜除了让一堆黑皮皮第三四五家粉来挑事，还干了什么？我说这是谁买的热搜？我从小看李易峰的剧长大，肖战也非常棒啊！我作为他的粉丝，真的是很放心。两位不管在哪个方面都无可挑剔，敬请期待《金双城》和《玉骨遥》吧。最后也有部分爱好和平的网友表示，两部剧完全可以共赢啊，互撕只会消耗彼此，真的大可不必。而且鹅的目的很明确，就眼红爱奇艺的《王牌部队》太火，想引过来一波流量，于是玩了个游击战，玩偷袭逃。
，阻击爱奇艺《王牌部队》的热度，顺带刷了个存在感。然后一针见血地指出，骂人的、内涵的都是恨不得两家打起来的黑。鹬蚌相争，渔翁得利，粉圈惯用的肮脏手段。既然鹅厂热搜都买了，不如好好利用这个免费的机会。最好的解决办法就是专注自家，各自宣传，遇黑举报。其实就路人来说，也觉得这次的互撕大可不必。至于谁蹭谁的热度，也根本毫无意义。因为这本来就是资本方用来营销的手段。说起来，这已经不是肖战第一次遇到这种事情了。他身上的正义仿佛从来没有消停过，而大家也都知道这点，还把这个作为流量密码用来进行宣传。毕竟，光在2021年一年，肖战的各方面流量就已经很惊人了。不仅成功拿下三大顶奢品牌代言人称号，也是内娱迄今为止唯一一个三奢空降代言人。更难得的是，每个他代言的产品数据都非常喜人。最著名的就是溜溜梅和波司登。先是波司登，光是肖战代言的几款高端羽绒服，几个月内就已售出两千多件。别看数量不多，但单价贵呀、啊。更加值得一提的是，这只是波司登销售的一个平台而已。如果把其他平台的销售和线下销售都算进来的话，那么这三款羽绒服应该可以使该品牌获得近一千万的销售额。除了这些明显的销售，肖战给品牌带来的价值比他给品牌带来的潜在价值更重要。因为肖战让更多的人了解和记住这个品牌，让顾客在心中无意识地把这个品牌贴上了中高端品牌的标签。这些都是除了可以看到的营销额外隐形的收获。至于溜溜梅的数据就更是触目惊心。肖战刚代言不到三天的时候，溜溜梅的销量就已经激增了近百万份订单。商品的好评率还高达百分之九十九，如此巨大的商业价值，试问有哪个品牌不心动？除了代言成绩喜人外，肖战在影视上面的数据也格外不错。虽然去年他的剧很少，只有《斗罗大陆》和年末的《王牌部队》，但这也挡不住粉丝的热情。《王牌部队》就不用说了吧，热搜持续霸榜，微博热度 top。而《斗罗大陆》总播放量更是超过了五十五点二亿，平均下来一集就有一点三八亿，单日最高播放量二点一一，大大超过了《陈情令》的最高播放量二点一。另外，还有肖战首次尝试的话剧《如梦之梦》，因为疫情的原因没有全国巡演，只在几个城市进行了演出，但并不影响粉丝的疯狂。虽然大家都说流量明星的花期很短，但肖战却似乎是个特例，经过了三年时间，还在持续上涨，堪称最持久的顶流。所以，肖战和李易峰根本没必要争论谁蹭了对方的热度。大家同是顶流，自带光环，还都是帅哥。二零二二年，一个新剧正播，一个新剧带上，档期不撞，不存在什么收视率上的冲突，粉丝们完全不必掐起来吧。更何况这么吵下去，只会不断败坏路人的好感，让双方都落不到好。而且现在清朗那么厉害，有那么多的前车之鉴，不想被注意到的话，就好好的各自美丽，不行吗？吵什么吵？而且这次的热搜明显就是鹅厂的阴谋啊！粉丝们不要别人给个陷阱就直愣愣的往下跳呀！有那些时间还不如老老实实的追剧，是镜双城不好看吗？还是玉骨遥的花絮不香？千万别把自己对偶像的爱变成资本方对外的一把刀呀！最后，小编期待肖战主演的玉骨遥能尽快播出，同时也祝李易峰先生的镜双城播放量 up up。好了，本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。